வணக்கம் உடல்நலம் பகுதியில் இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் குறித்து ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இது அதிகமாக இருப்பதாக மருத்துவ புள்ளி விவரங்கள் என்பது தெரிவிக்கின்றன இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் குறித்து பேசுவதற்காக நம்மிடையே எலும்பு முறிவு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சந்தோஷ் இருக்கின்றார் அவரிடம் சில கேள்விகளை நாம் முன்வைக்கலாம் சார் வணக்கம் இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சார் உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு ஹெல்தி போன் அப்படிங்கிறப்போ திஸ் இஸ் அவர்ட்டஸ் அதாவது கட் பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஹனி கோம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஆஸ்டோபோரோசிஸ்னால் என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக அது வந்து உங்களுக்கு அந்த போன் வந்து அப்படி வீக் ஆகிட்டே வரும் ஸோ என் ஸ்டேஜ் அதாவது ஸ்டேஜ் ஃபோர்லாம் வரப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்தோட போனோட குவாலிட்டி அந்த போனோட திக்னஸ் அந்த டென்சிட்டி அப்படியே குறைஞ்சிருது ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிவியல் இன்ஜுரினாலும் ஈஸியாக ஃப்ராக்சர் ஆக வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ இப்போ இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து காமனாக பெண்களுக்கு ஆண்களை விட அதிகமாக இருக்கிறதாவே சொல்லப்படுது என்ன காரணம் சார் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஸோ ப்ரெக்னன்சி அப்போது அந்த ஏன்னா யூ ஹேவ் டு ஷேர் யோர் கால்சியம் அந்த கால்சியம் வந்து குழந்தைக்கும் தேவைப்படும் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இன்னஃப் அந்த கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய எடுக்கணும் அது பத்தாத குறையில் உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்டோ பொருசை வர அது என்ன சொல்லுங்கள் கால்சியம் டெஃபிசன்சி ஒரு வைட்டமின் டி த்ரீ டெஃபிசன்சி வர வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக பெண்களை வந்து பாதிக்கப்படுறது எப்போன்னா போஸ்ட் மினா பாசல் போஸ்ட் மினா பாசல் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால உங்களுக்கு போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்த் குறையுது அதாவது திக்னஸ் அந்த டென்சிட்டி குறைஞ்சி குறைய நம்ம அது கவனிக்காமல் விட்டோம்னா அது ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு சீரியஸான ப்ராப்ளமாக போய் முடியலாம் எந்த வயது நேரம் தாக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் முப்பத்தஞ்சு வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தாக்குறதா சொல்லப்படுது அந்த விவரம் என்ன சார் இப்போ இருக்க நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் பிளேஸ் அ பிக் ரோல் நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஆஃபீஸ் போகிறோம் லேட் நைட் வெளியே வரும் சன் எக்ஸ்போஷரே கிடையாது ஸோ வைட்டமின் டி த்ரீ உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்றதுல வந்தால் தான் உண்டு இல்லாட்டி உங்களுக்கு சன் எக்ஸ்போஷர் இல்லை இன்னொன்று சம் சில பேர்த்துக்கு ஹெரிடிட்டியாக வரலாம் வீட்டில் அதாவது அம்மா அப்பாவுக்கு இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது சில பேர் ஸ்டீராய்டு மெடிக்கேஷன் ஸ்டீராய்டு மெடிக்கேஷன் சொல்லி நிறையா எடுக்கிறதுக்கு நிறையா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் சில கண்டிஷன்ஸ்னால ஸ்டீராய்டு மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறாங்க அதனால் உங்களோட போன் வீக்காக வாய்ப்பு இருக்குது ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரில இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரில என்ன சொல்கிறது போனோட டென்சிட்டியாக அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இல்லை எண்டப் என் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஸோ இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கும் பட்சத்தில் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இது இந்த பிரச்சனைகள் வரும் பட்சத்தில் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ஒட்டுமொத்த உடம்புக்கான ஒரு எலும்பு பிரச்சனையாக தான் அது பார்க்கப்படுது அந்த விவரம் சொல்லுங்கள் சார் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஜென்ரலாக இட் அஃபெக்ட்ஸ் அதாவது எல்லாம் உடம்புக்கு எல்லா எலும்பையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறது தான் ஆனால் பிரச்சனைன்னு வரப்போ உங்களோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரைஸ் அதாவது எந்தெந்த எலும்புக்கெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமோ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ராக்சர்ஸில் உண்டாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஸ்பைன் ஸ்பைன் வந்து உங்களோட உங்களோட ஹோல் பேக் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ உங்களுக்கு இந்த போன் வீக்காக வீக்காக என்ன ஆகும்னா நார்மலாக ஹெல்தியாக நிம்மதி நிற்கிறவங்க வயசாக வயசாக அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் போன்ஸ் சொருங்க சொருங்க அப்படி கொண்டு போகிற மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அது ஒரு சைன் சில பேருத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃப்ராக்சர் ஆகிடும்னா இந்த ப்ராக்சிமல் ஹியூமரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ரெஸ்ட்டு இடுப்பெலம்பு இதெல்லாம் ஈஸியாக எஃபெக்ட் ஆகிற ஏரியா ஏன்னா இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் உங்களுக்கு அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் மற்றபடி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத இடமுக்கு வந்து அடிப்பட்டா உடைய வாய்ப்பு இருக்குது எதனால் எப்போ இப்படி சார் நாம் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ எந் காமனாக அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் நீங்கள் ஃபார் வே வேறு ஏதாவது மூட்டு வலியோ இல்லை கை வழியாவது வந்திருக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்ரேயில் பார்க்குறப்ப யூ வில் ஹாவ் அன் ஐடியா அந்த எக்ஸ்ரேயில் உங்களுக்கு வந்து எலும்போட திக்னஸ் நல்லா குறைஞ்சிருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வைட்டமின் டி த்ரீ லெவல்ஸ் கால்சியம் லெவல்ஸ் பிஎம்டி டெஸ்ட் டெக்ஸா ஸ்கேன் இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் யூ வில் அந்த இதில் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் எந்த அளவுக்கு ஆஸ்டியோபோரோஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா இருந்தால் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ இந்த இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இந்த ஃபுட்டு போன்ற விஷயங்களை கான்சென்ட் பண்ணாலே இதுக்கான பிரச்சனைகள்லாம் தீர்வு இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அந்த சிகிச்சை முறைகள் அந்த உணவு முறைகளை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் உணவு முறைகள் பார்த்தா ஆஸ்டியோபரிசி நம்ம ஹெல்தி டயட் நம்ம டெய்லி வீட்டில் சாப்பிட்றது தான் ஸோ கால்சியம்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்டோபோரோசிஸ்னால் கீழே விழுந்து ஓடி உடையதுன்னா அதுக்கேற்ற இம்ப்ளான்ஸ் இருக்குது ஸோ லாக்கிங் பிளேஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இம்ப்ளான் ஜென்ரலாக ஒரு நல்ல ஹெல்தியாக இருக்கிற போனில் போகிற இம்ப்ளான்ஸை விட இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருந்தால் லாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இட் வில் கிவ் யூ மோஸ்ட் எபிலிட்டி ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அது கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவல்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச